Bismillahirrahmanirrahim Rabbish Rahli Sodri Wayasirli Amri Ahlul Uddatam Billisani of Kaukali Kate Kimba Dure Dash Bidesh Bangladesh Bajay J. Prante Pitivi Rachen Shabaike Ami Doctor Shufula Pradhan Air Chamber DPRC Take Shagoto Ami DPRC Hospital and Diagnostic Lab Limited Shamoli Ringrude Nimito Rugi Deki आपना के आमार पेज डॉक्टर शुफिला प्रदान एवं यूट्यूब चैनले ट्विटर एवं लिंक दिने बोले चिल्म जी आपना देर कार कार समस्या गुला कमेंटे लिखन शेटा आपना रा हजार हजार प्रश्नों को रचन स्वाभाव ने किसी जानते चचन तो इतिपूर्वी आमी एक टा वीडियो दिए थी आज के आमी दूसरे वीडियो ते जाच्छी शेटा � হাটু ব্যথা হাটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যথা দুই পায়ের হাটু থেকে পাটা পর্যন্ত কামরায় হাটু এর মধ্যে পানি আসে গিরায় লাগে হাটুতে ক্ষয় হাটু ভাঙতে কষ্ট হয় নামাজ পড়তে কষ্ট হয় উঠবস করতে পারেন না সিঁড়ি বাইতে পারেন না হাটুতে চাবায় কামরায় হাঁটতে গেলে মনে হয় হাটু খুলে যাবে এই একই রকম প্রায় অনেকে প্রশ্ন করেছেন যেগুলোকে আমি একসাথ করেছি তো যারা যারা প্রশ্নগুলো করেছেন তাদের সবার নাম পড়া সম্ভব না বাট কিছু নাম পড়ছি হোসনে আরা আরিফ হাসান মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম আবুল আল মিসবা এমডি রাজাকুল সুবীর तार पर जुएल हुसैन, शुमी अक्तर, जोहरुल हक, फिरोज अहमद, जामाल हुसैन, यास्मीन डालिया, मोहम्मद शागर भुया, हलाल शागर, जन्नतुल फैदोसी, रीता गोमेज, मोहम्मद कायूम, हान्नान मिया, शुशा शाहा नूर आलम, जाहिद हुसैन, मर्जान उद्दीन, काजी शुहाना, गीता रानी रॉय, ये रुकों आरो हजार हजार प्रश्नों अपने रख करें चाहें ओने के सब ऐसे धन्यवाद। आमर आज के वीडियो ताहोले बुझे बुझती पेरे चाहें अपने रा आम्रा हाथू एवं हाथू नीचे जे बैठा गुला निये कथा बोल बो। पहलमोतो আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিতে চাই আপনারা যে যে ধর্মেরই থাকুন না কেন হাটুর কোনো সমস্যা হলে দেখা যায় যে আমাদের মুসলমানদের আমরা বলে দেই ডাক্তার সাহেবরা জি চেয়ারে বসে নামাজ পড়বেন সিঁড়ি বাইবেন না বা অন্য ধর্মের লোকদেরও বলি আপনারা নিচে বসে কোনো ধর্মীয় কাজ করবেন না বা বসবেন না এই যে বলে দেই এটা আসলে বেসিক্যালি সাময়িক কথা এই জিনিসটা আপনাদেরকে খুব স্পষ্ট মেসেজ দিতে চাই আমি 20 বছর ধরে রিহ্যাবিলিটেশন পেইন প্যারালাইসিস নিয়ে কাজ করি যারা দীর্ঘমেয়াদী আপনারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন বা খাটের কিনারে বসে বসে নামাজ পড়েন স্বাভাবিকভাবে পড়েন না যারা সিঁড়ি বাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন নিচে বসা বন্ধ করে দিয়েছেন যারা দীর্ঘদিন হাই কমোড ব্যবহার করেন বসা ওঠা নাই যারা নিচে বসেন না উঠবস করেন না তারা আপনাদের নিজেরাই একটু एक तो निजे एसेस करें तो, देखें तो आपना आगे थी के समस्या बाढ़ से ना कोमे चे, अमी चैलेंज दे बोलते चाहे आपना हाथू बाप आपना शारीरिक अक्षमता आरो बेरी गये चे, मोर देन 50 परसेंट, अम्रा डॉक्टर रा आगे बोलता हूँ जी बेथा बिशी होले आपना रा चेहरे बुशे नमस्त परन, किंतु इटा � বলে দিয়েছে গালি একটা সিল মেরে দিত চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন এই সিল মারা আলহামদুলিল্লাহ রিসার্চ ওয়ার্কের কারণে আমাদের প্রচারের কারণে আপনাদের সচেতনতার কারণে মসজিদে চেয়ার কমে গিয়েছে হুজুররা এখন আমাদের পক্ষে ওয়াজ করে ওনারও বলে না চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার নিয়ম নাই এই যে চেঞ্জটা আসছে এটা হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে এই সমস্যাগুলো আমরা আগে করতাম World Rehabilitation Association, World Physical Therapy Association, World Health Organization. Era kintu e punor bashoni amra kas korchi dirgo 
বছর পর বছর এই যে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে মোস্ট অফ দা রোগী আরও নষ্ট হয়ে গিয়েছে মোস্ট অফ দা লোক আরও ডিসেবল হয়েছে সিঁড়ি না বাওয়ার কারণে উঠবস করে না না চলাফেরা করার কারণে এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক চেঞ্জ আসছে অনেক ধর্মীয় উপাসনাগুলোতে নিয়ে কথা বলছেন যেমন নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ ফাক বলেছে স্বাভাবিক যে নামাজের ভঙ্গি আমরা দাঁড়িয়ে হাঁটু সামনে রুকুতে যাই তারপরে ভেঙে বসে সেজদা দিই এভাবেই স্বাভাবিক যদি কেউ না পারে তাহলে তাকে বসে নামাজ পড়তে বলেছে তো বসা বলতে কি বোঝানো হয়েছে বসা মানে হচ্ছে হাঁটুকে ফোল্ড করে বসে ফ্লোরে ফ্লোরে বা বিছানায় টোটালি ভেঙে বসে নামাজ পড়তে বলা হয়েছে চেয়ারে না এই আবিষ্কারটা কে করেছে আমি জানি না তো যাই হোক সবাইকে আল্লাহ হেদায়ত দান করুক সবাইয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি হোক আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আরও বেশি আমি জ্ঞান অর্জন করতে পারি বেশি পড়ালেখা করতে পারি আপনাদেরকে কিছু হলো সেবা দিতে পারি তাহলে আমরা আজকে থেকে আর চেয়ারে বসে নামাজ পড়ব না অনেক কারণে শরীর দুর্বল থাকতে পারে তো সে ক্ষেত্রে আপনারা দাঁড়িয়ে আসতে দিরে নামাজ পড়েন এত তারা হুরার দরকার নেই অন্তত ফরজ নামাজটা উঠবস করে পড়েন তারপরে না হলে আপনি ফ্লো ফ্লোরে বসে 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 আস্তে আস্তে নামাজ পড়েন সেইভাবে আপনাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আমি এর আগে বলেছি মানুষ হচ্ছে আশ্রাফুল মাকলুকাত আল্লাহর সৃষ্টি সেরা জীব সো সেরা জীব কি চেয়ারে বসে নামাজ পড়বে এটা আপনারা নিজেরা একটু সাইন্টিফিক্যালি চিন্তা করেন আপনি কি হাঁটবেন না আপনি কি সিঁড়ি বাইবেন না আপনি কি গাছে উঠবেন না আপনি কি সাঁতার কাটবেন না সাইকেল চালাবেন না আপনি কি মঙ্গল গ্রহে যাবেন না আপনি কি আল্লাহর সৃষ্টি দেখবেন না তাহলে আপনাকে যদি এগুলো দেখতে হয় হাঁটু ভাঙতে হবে মুভ করতে হবে লুক এট দিস পিকচার খেয়াল করেন হাঁটু স্ট্রেট জিরো ডিগ্রি যখন দিয়ে আমরা এটা ফোল্ড করি কত ডিগ্রি চলে যায় একশো বিশের উপরে ফোল্ড হয়ে যায় ঠিক না এই যে একশো বিশ পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত যেতে পারে তো এই ফোল্ড যদি আপনারা না করেন তাহলে জোড়াটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে জোড়ার মধ্যে পানি থাকে সাইনোবেল ফ্লুইড পিচ্ছিল পদার্থ এবং এই সাইনোবেল ফ্লুইড হাউ ইট প্রডিউস বাই ট্রিগারিং এবং সার্কুলেশন ব্লাড সার্কুলেশনের বাড়লেই সেখানে ফ্লুইড প্রোডাকশন হবে এভরিথিং যে কোনো কিছু মুভমেন্ট প্রয়োজন রক্ত চলাচলটা কি মুভমেন্ট না হার্ট পাম্প করে তারপরে সারা শরীরে যায় আবার মুভ করে হাটে আসে তাহলে রক্ত চলাচল হলছে ফ্লো তো মুভমেন্ট ছাড়া জীবন অচল যারা মুভমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছেন আজকে থেকে আস্তে আস্তে আবার মুভমেন্ট শুরু করেন মেসেজটা খুব ক্লিয়ার না হলে এই যে হাঁটুর সমস্যারগুলো কথা বলছেন হাঁটু ক্ষয় হয়ে গিয়েছে হাঁটু ফুলে যায় হাঁটু বাঁকা হয়ে গিয়েছে শক্তি পান না ব্যথা নামাজ পড়তে অসুবিধা হয় ধর্মীয় কাজে অসুবিধা হয় চলাফেরা অসুবিধা হয় তাহলে আরও বেশি হইতে থাকবে তাহলে হাঁটু এবং ইউনিএক্সিয়াল জয়েন্ট হাঁটু দৌড়াদৌড়ি করতে লাগে মারামারি করতেও লাগে কেউ যদি হঠাৎ করে আপনাকে মারতে আসলো আপনি তো দৌড় দিতে হবে হাঁটু যদি অক্ষম থাকে দৌড় দিতে পারবেন পারবেন না তারপরে হচ্ছে যে কোনো কাজে আপনি বিশ্ব ভ্রমণে যাবেন আপনি হস করতে যাবেন হাঁটু লাগবে না অবশ্যই হাঁটু লাগবে আপনি অফিসে যাবেন হাঁটু লাগবে না হাঁটু লাগবে আপনি যে কোনো ফুটবল খেলবেন হাঁটু লাগবে আপনি ক্রিকেট খেলবেন হাঁটু লাগবে তা আমরা আজকে থেকে একটা মেসেজ দিতে চাই যে আমরা আর হাঁটুর এই অপব্যবহার করব না আমরা স্বাভাবিক সুস্থ হাঁটু ফাওয়ার জন্য আমরা নিয়মিত হাঁটা চলা ফেরা স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়া স্বাভাবিকভাবে উঠবস করা এগুলা করব আমি আজকে আপনাদের হাঁটুর কিছু ঘটন দেখাই এখানে আপনারা এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন আশা করি এটা আমাদের ফিমার বোন এবং নিচে টিবিয়া এবং এই পাশে একটা ফিবুলা বোন আছে মূলত হাঁটু দিস ইজ কমপ্লেক্স ভ্যারাইটি অফ সাইনোবিয়াল জয়েন্ট এবং লার্জেস্ট ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট জয়েন্ট হিপ জয়েন্ট আর হাঁটু জয়েন্ট মানে হাঁটু যেটা আমরা ডাক্তারি পাশে নিই বলি প্রায় কাছাকাছি বড় জয়েন্ট কিন্তু এটা একটু মোর কমপ্লেক্স দেন হিপ এর কারণটা হচ্ছে হাঁটুতে দেখেন একটা বোনস দ্বিতীয় আর একটা আর একটা পাশে লেগে গিয়েছে তারপরে এই যে সামনে আর একটা আছে পেটেলা বাটি তাহলে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা বোনস মাথায় এসে একটা কমপ্লেক্স ভ্যারাইটি অফ সাইনোবিয়াল জয়েন্ট তৈরি করেছে 
এবং হাটুর মধ্যে আপনারা দেখেন দুটো হাড়ের মাঝখানে এই যে হলুদ যে জিনিসটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা কার্টিলেজ কুশন কুশন কার্টিলেজ সেকেন্ডারি কার্টিলেজ যে আমরা ক্ষয় হয়েছে বলি না ক্ষয় হয়ে গিয়েছে ডাক্তাররা বলি এক্সরে করলে এমআরআই করলে সিটি স্ক্যানে দেখা যায় এই কার্টিলেজটা মূলত প্রাইমারি ক্ষয় হয়ে যায় এই কার্টিলেজটা থাকে না এটা টোটালি আর যাদের ক্ষয় হয় হাড় আর্থ্রাইটিস রোগ হয় হাঁটুতে আঘাত পান তারা আস্তে 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 এটা ক্ষয় হয় এটা ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায় মানে আর দেখা যায় না শেষ হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে হাঁটু দেখলেন আপনি এখন দেখেন এই যে একটা লিগামেন্টাম পেটিলি লিগামেন্টাম পেটিলি এই যে টেন্ডন শীত কোয়ার্ডিসেপস এসে এখানে পেটালার উপরে লেগেছে নিচে আবার লিগামেন্ট আছে তারপরে দেখেন ওই যে ভিতরে এই যে লিগামেন্টগুলা বাইন্ডিং লিগামেন্ট ক্রস এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড পোস্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট তারপরে যে হলুদ দেখাইয়েছিলাম মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল মিনিসকাস তারপরে দেখেন এই যে পাশে এটা হচ্ছে কন্ডাইল অফ টিবিয়া ফিমার অ্যান্ড কন্ডাইল অফ টিবিয়া এ টিবিয়া এবং ফিমারের মধ্যে বাইন্ডিং লিগামেন্ট এখানেও দেখেন সেম ফিমার এবং ফিবুলার মধ্যে বাইন্ডিং লিগামেন্ট কত আল্লাহ ফাকের অসাধারণ সৃষ্টি এ হাঁটু হাঁটু যদি আমরা ঠিক মতো স্ট্রেনদেন করি আর একটা লাথি দেওয়া যায় অনেকে মারাই যাবে তাহলে হাঁটুতে এমন পরিমাণ শক্তি আল্লাহ ফাঁক দিয়েছে যেটা ইউটিলাইজ করলে মানে কয়েকশো কেজি ওজন এখান থেকে পাওয়া যাবে মানে লাথির ওজন দেখবেন ঘোড়ার পিছনের পা ভুলেও কেউ ঘোড়ার পিছনে দাঁড়াবেন না একেবারে বি কেয়ারফুল ঘোড়া কিন্তু হাঁটু এত স্ট্রেংথ আর মাসেল পিছনে যদি দাঁড়ান এমন লাথি দিবে আর বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না কারণ হচ্ছে ঘোড়া আপনারা জানেন ঘোড়া এমন একটা প্রাণী আগে যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো এখনও হয় এমন দৌড় দিতে পারে ঘোড়ায় যে যুদ্ধে তার এত স্ট্রেংথ এবং তার হাঁটু অনেক স্ট্রেংথ তা যাক ওদিকে যাচ্ছি না আসলে তো এই হাঁটুর ক্ষয় হওয়ার কারণটা কি প্রথম কথা হচ্ছে যাদের অতিরিক্ত অবেসিটি মোটা ওজন বেশি তখন হাঁটুর হাঁর আর ওজনটা নিতে পারে না তখন আস্তে আস্তে সেকেন্ডারিলি ক্ষয় হতে পারে তারপরে যাদের বয়স চল্লিশের উপরে বা আমাদের মহিলারা স্পেশালি বা পঞ্চাশের উপরে তখন আমাদের এরাগো আমি হাজারবার বলেছি আমাদের বোনসের যে ঘটন অস্টিও প্রোজোনেটো সেলটা কমে যায় অস্টিও ব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি কমে গিয়ে ক্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বাড়তে থাকে তখন হাঁটুতে ক্ষয় হতে থাকে ডিমিনারালাইজেশন হতে পারে অ্যাবসর্পশনের সমস্যা হতে পারে যেমন যাদের পেটের সমস্যা তারা কিন্তু কিছু খেলেও কোনো কাজ হয় না বের হয়ে যায় ছাকনির মতো নিশিদা পানি যেমন পড়ে যায় ছাকনি যদি সিদ্রি থাকে এরকম তারপরে হচ্ছে আপনার যে খাবারগুলো খাই বাংলাদেশে সব ভেজাল খাবার আমরা কেবল প্রসেস ফুড খাই তারপরে আমরা ভালো খাবার খাই না আমরা মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খাই ভাত রুটি বেশি খাই আমরা সিজনাল ফল খাই না আমরা হাইব্রিড খাবার বেশি খাইতে হয় আমাদের খাবারেও ভেজাল এই যে মূল উপাদান হাড়ও জোড়ার জন্য কি ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি গ্লুকোসামাইন হায়াল ইউরোনিক অ্যাসিড ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিস ফসফরাস আয়রন জিঙ্ক তারপরে হচ্ছে আপনার কোলাজেন টাইপ ওয়ান টাইপ টু এ লর্ডস অফ মিনারেল ভিটামিনস এগুলো আমাদের এ হাড় ও জোড়ার ঘটনে হেল্প করে থাকে তো এগুলো আমরা কোথা থেকে পাই খাবার থেকে কিছু একটি ফর্মে পাই কিছু ইনএক্টিভ ফর্মে পাই আমরা সূর্য থেকে ইনএক্টিভ ফর্মে ভিটামিন ডি পাই অ্যাক্টিভ হয় গিয়ে আমাদের কিডনি এবং লিভারে গিয়ে তো সেখানে যদি কিডনি লিভারের সমস্যা থাকে অ্যাক্টিভ হবে না পর্যাপ্ত সূর্যের আলো দিলাম না ভিটামিন ডি পেলাম না খাবার খেলাম ভিটামিন ডি পরিবর্তে খাবারের মধ্যে ক্রুমিয়াম পাচ্ছি যেমন আমাদের যে হাইব্রিড মুরগি মুরগি খাওয়ায় কি আপনারা জানেন মাঝে মাঝে পুলিশ ধরে বিভিন্ন উল্টা পাল্টা খাবার খাওয়ায় মুরগিগুলোকে বড় করে এগুলো আমাদের শরীরে ক্যান্সার তৈরি করে এই জন্য আসুন আজকে থেকে আমরা ভালো খাবার তৈরি করি যে যেখানে আসেন দয়া করে খাবার নিজেদের নিজেরা শাক সবজি ফল ফলের গাছ লাগান এখন এই যে বর্ষাকাল ফলের গাছ লাগাইতে হবে সারা বাংলাদেশ ফল শাক সবজি ওষুধি বনজি ফল গাছ দিয়ে ভরে ফেলতে হবে কৃষক কৃষিকাজ করতে হবে ডাক্তারির পাশাপাশি কৃষিকাজ সময় পেলেই করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশাপাশি শিক্ষকতার পাশাপাশি আর কৃষককে আরও উৎসাহ দিতে হবে প্রচুর কৃষিকাজ করতে হবে তখন আমরা ভালো ভালো পুষ্টিকর খাবার পাবো 
তারপরে শারীরিক কষ্ট করতে হবে এখন কেবল খাবার খেলেন খাবারটা তো ভাই ইউটিলাইজ হইতে হবে সেই জন্য বার্ন হইতে হবে তো বার্ন হইতে গেলে কি করতে হবে আমাদের এক্সারসাইজ করতে হবে কষ্ট করতে হবে মাঠে ঘাটে কাজ করতে হবে পরিশ্রম করতে হবে ঘাম জড়াতে হবে তখনই সেটা অ্যাবজর্ব হবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে তখন সেটা হাড়ও জোড়ার জন্য আমাদের উপকারে আসবে তো এই খাবারের সমস্যা থেকে হয় দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ বিভিন্ন ওষুধ যেগুলো অন্যান্য রোগে ডাক্তার সাহেবরা দিয়ে থাকেন তা থেকেও হাড়ও জোড়া ক্ষয় হয়ে যেতে পারে অনেকে আঘাত পান বা আপনারা আঘাত পেয়েছেন এটা আমলে নেন নাই দু তিন বছর দুই তিন মাস আগে সেখানে আস্তে আস্তে হাঁটুটা ক্ষয় হতে থাকে তারপরে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার বিভিন্ন ইনফেকশান যেমন ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান যেমন টিবি টিবি রোগ হতে পারে হাঁটুতে তারপরে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াল এই যে আমাদের করোনা ব্যাকটেরিয়া হইতে শুরু করে যে কোনো সিজনাল ব্যাকটেরিয়া বলেন বা যে কোনো ফ্লু জতি জনিত ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান থেকেও হাঁটুতে আস্তে আস্তে প্রদাহ তৈরি হতে পারে অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার যেমন রিমাটয়েড আথ্রাইটিস স্পেশালি মহিলাদের হয় শুধু হাঁটু আক্রান্ত হয় না সারা শরীর হয় বাচ্চাদের জুভেনাল ইডিওপ্যাথিক আথ্রাইটিস অনেক সময় পার্থেস ডিজিজ যদি হিপ জয়েন্ট হয় এটার সাথে হাঁটু রিলেটেড বিভিন্ন বাচ্চাদের যে রিকার্স এই জাতীয় বোন এবং ম্যান অ্যাবজরপশনের কারণে আমাদের বাচ্চাদের যদি পর্যাপ্ত খাবার না খায় পর্যাপ্ত দৌড়াদৌড়ি চলাফেরা না করে তখন এই হাড়ও জো হাঁটুর ক্ষয়জনিত বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে যে বিভিন্ন অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার আমরা বলছিলাম যে রিমাটয়েড আথ্রাইটিস সেরো পজিটিভ সেরো নেগেটিভ আথ্রাইটিস অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস তারপরে হচ্ছে আপনার সেপটিক অ্যাথ্রাইটিস আরও লর্ডস অফ প্রায় টু হান্ড্রেড টাইপস আথ্রাইটিস আছে যেগুলো থেকে হাঁটুর ক্ষয় হতে পারে এবং হাঁটুর ভিতরে সেক্ষেত্রে ফুলে যেতে পারে লাল হয়ে যায় হাঁটু ফুলে যায় ব্যথা হয় তীব্র থেকে তীব্রতর ব্যথা হতে পারে চলাফেরায় সমস্যা হতে পারে তখন দেখা যায় হাঁটু থেকে ব্যথা অনেক সময় পায়ের দিকেও কিছুটা নেমে যেতে পারে বা উরুর দিকে হাঁটুতে ব্যথা আসতে পারে তো লর্ডস অফ কজ আছে হাঁটু ব্যথার অনেক কারণ আঘাত পেয়ে হয়ে থাকে তারপরে ওই যে বলেছিলাম ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এই যেগুলো অনেক কারণে ছিঁড়ে যায় হয়তো পড়ে গিয়ে ছিঁড়ে যায় ফুটবল খেলতে গিয়ে বা যারা বিভিন্ন বাহিনীতে আছেন তাদের বিভিন্ন খেলাধুলা বিভিন্নভাবে অ্যাক্সিডেন্টাল ছিঁড়ে যেতে পারে মিনিসকাস টিয়ার হতে পারে ফেটে যেতে পারে এই লর্ডস অফ মানে কজ আছে ভিটামিন ডি বা অন্যান্য ইন সাপ্লিমেন্টের আমরা যে বলছিলাম এগুলোর কারণে হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে তো প্রথম কথা হচ্ছে যদি কারো হাঁটু আঘাতের কারণে ব্যথা হয় তাহলে আপনারা প্রাথমিক সাত দিন রেস্টে থাকবেন প্রথম সাত দিন রেস্ট হাঁটা চলাফেরা কম করবেন রেস্টে থাকবেন আঘাত পাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে বরফ ঠান্ডা শেখ বা যে কোনোভাবে ঠান্ডা শেখ দিবেন পাঁচ ছয় মিনিট সর্বোচ্চ দশ মিনিট দিবেন এবং রেস্টে রাখবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনারা ইটোরিক অক্সিপ জাতীয় ব্যথার ওষুধ খেতে পারেন যদি আপনাদের কিডনি বা গ্যাস্ট্রিক আলসার বা লিভারে কোনো সমস্যা না থাকে ইটোরিক অক্সিপ সিক্সটি এমজি একটা করে দুবেলা সাত দিন খান সাথে অমিপ্রাজল একটা করে দুবেলা যারা নতুন আঘাত পেয়ে থাকেন শেষ যদি ছিলে না যায় তাহলে এটা আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আফটার দ্যাট আপনাকে হাঁটুর কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে যেটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে এবং বেল বাটনে টিক ক্লিক করে রাখবেন নিয়মিত আপডেট পাবেন এই আপডেটটাও যেরকম পাচ্ছেন ওই ওগুলো ওইভাবে পেয়ে যাবেন আগেরগুলো হাঁটুর কিছু এক্সারসাইজ আপনার আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন হাঁটু ব্যথার কিছু ব্যায়াম আছে ব্যায়ামগুলো করবেন ইনশাল্লাহ ইম্প্রুভ হয়ে যাবে আর যারা দীর্ঘদিন আথ্রাইটিস আক্রান্ত স্পেশালি হাঁটু ফুলে গিয়েছে এটা হতে পারে তো অনেক সময় যদি বেশি ফুলে যায় তখন কিন্তু আমরা অ্যাসপিরেশন করে ফেলি হাঁটুর থেকে যে খারাপ পানিটা এটা বের করে দিয়ে আপনাকে রিহ্যাপ থেরাপি করতে হবে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি খুবই কার্যকরী এবং অটো ইমিউন ডিজিজ আছে কিনা আপনাকে কিছু টেস্ট করে দেখতে হবে ব্লাডে আপনার ভিটামিন ডি লেভেল দেখতে হবে ক্যালসিয়ামের লেভেল দেখতে হবে জিঙ্কের লেভেল দেখতে হবে আয়রন হিমোগ্লোবিনের লেভেল দেখতে হবে এগুলো যদি সাপ্লিম মানে কম থাকে এগুলো পাশাপাশি খেতে হবে এবং হাঁটু ব্যথার যে ব্যায়ামটা আমার দেওয়া আছে এটা সবার ক্ষেত্রে উপকার হবে ইউটিউবে গিয়ে হাঁটু ব্যথার যেমন চিত হয়ে শুয়ে হাঁটুর নিচে একটা রোল বা আমরা অনেক সময় এখানে আমাদের লম্বা রোল আছে বা বিভিন্ন রোল বানানো যায় বা কিনতে পাওয়া যায় নিজের মতো করে টাওয়াল একটা পেঁচিয়ে হাঁটুর নিচে দিয়ে শুয়ে শুয়ে চাপ দিবেন দশ সেকেন্ড ধরে রাখবেন আবার ছেড়ে দিবেন আবার চাপ দিবেন দশ সেকেন্ড ধরে রাখবেন আবার ছেড়ে দিবেন আবার শুয়ে শুয়ে নিজে নিজে সেলফ হাঁটুটা বুকের সাথে লাগাবেন সোজা করবেন তারপর আছে উঁচু জায়গায় খাট বা কিছুতে বসে আ
হাঁটু ব্যথার সমস্যা যে ব্যায়াম এই ব্যায়ামগুলো আপনারা একেবারে প্রত্যেকটা ব্যায়াম আপনারা ধৈর্য সহকারে করবেন যদি কোনো ব্যায়াম করতে আপনার ব্যথা বেড়ে যায় ওই ব্যায়ামটা করবেন না যাদের হাঁটু গরম হয়ে যায় খুব ইম্পর্টেন্ট দেখেন হাঁটু গরম হয় এবং ফুলে যায় তারা হচ্ছে ক্রায়োথেরাপি হোয়াট ইজ ক্রায়োথেরাপি এটা আপনার বাসায় আছে আপনার ফ্রিজ আছে ফ্রিজের আইসটা নেবেন বা ফ্রিজে পানি রাখবেন পানিটা ঠান্ডা পানিটা একটা আইস প্যাক বা যে কোনো হোয়াটার ওয়াটার ব্যাগে প্যাকে নিয়ে নেবেন অথবা পানিটা গামলা নিয়ে একটা গামছা ভিজিয়ে ভিজিয়ে ওই ফুলা জায়গা গরম হাঁটুতে আপনি পাঁচ থেকে দশ মিনিট শেক দিবেন এটা অনেক উপকারে আসবে অথবা কন্ট্রাস্ট একটা বালতি বা গামলায় গরম পানি কুসুম গরম পানি নেবেন আর একটাতে ঠান্ডা পানি নেবেন দুইটা গামছা দুইটা ভিজাবেন এই গরমটা উঠে দিবেন আর এক মিনিট রাখবেন আবার উঠে সরে আবার ঠান্ডাটা দিবেন এইভাবে ব্যায়াম এই থেরাপিগুলো কন্ট্রাস্ট থেরাপিগুলো বাসায় করবেন এবং ওই যে ব্যায়ামগুলো বলেছি ব্যায়ামগুলো করবেন ব্যথা কমে গেলে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক উঠবস করে নামাজ পড়বেন বুঝে বুঝে দুই রাখাত নামাজগুলো স্বাভাবিকভাবে চেষ্টা করেন খুব ইম্পর্টেন্ট নামাজের ক্ষেত্রে যে আপনারা যখন রুকুতে যাবেন এবং সেজদা যাবেন যখন স্পেশালি সেজদা যাবেন যে যায় নামাজটা আপনারা অনেকে ডাইরেক্ট ফ্লোরে নামাজ পড়েন এটা করবেন না ঘাসে হোক বা নরম মাটিতে নামাজ পড়ার চেষ্টা করবেন বা ফ্লোরে যায় নামাজ যেটা আছে আমাদের সফট একটু এইখানে একটু খরচ করেন অথবা একটা তোষক বিছিয়ে বাড়িতে বাসায় বা মসজিদে একটা মোটা যায় নামাজ কিনবেন সফট মকমল বা একটু সফট মোটা দেখে সফট তখন হাঁটুতে কোনো ইঞ্জুরি হবে না এই এই যেহেতু যায় নামাজে আপনারা নামাজ পড়বেন কিছু সাপ্লিমেন্ট আপনাদের অনেক উপকার আসবে তবে এটা যাদের বয়স আঠারোর উপরে তারাই খাবেন বাচ্চাদের জন্য না এটা দেওয়া আছে দেখেন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক অ্যান্ড ভিটামিন ডি এর সংস্পৃশ্রণ ভালো কোম্পানির ওষুধ খেতে হবে আজে বাজে কোম্পানির ভুয়া কোম্পানির বা বাজার থেকে ওষুধ যে কোনো জায়গাতে কিনে খাবেন না দেখে শুনে খাবেন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি আশা করি দেখতে পাচ্ছেন ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জিঙ্ক এবং ভিটামিন ডি এই জাতীয় যদি একসাথে পাওয়া যায় সেটা প্রতি রাতে একটা করে টানা দুই মাস খাবেন আবার দুই মাস বন্ধ আবার দুই মাস খাবেন এভাবে এক বছর দ্বিতীয় যে সাপ্লিমেন্ট দিয়েছি এটার জন্য কোনো আমি যে সাপ্লিমেন্টগুলোর কথা বলছি কোনো প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন নেই ভালো যদি অথেন্টিক কোম্পানির ওষুধ আপনারা পান সেটা খাবেন গ্লুকোসামাইন এটা সাধারণত পঁয়ত্রিশ বা তিরিশের উপরে যারা তারা খাবেন গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন সালফেট এম এস এম কোলাজেন টাইপ টু ম্যাগনা ম্যাঙ্গানিজ হায়ালিউরনিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন সি এর সংস্পৃশন এই একসাথে থাকবে সবগুলো উপাদান গ্লুকোসামাইন কন্ড্রোটিন এম এস এম কোলাজেন টাইপ টু ম্যাগনেশিয়াম হায়ালিউরনিক অ্যাসিড ভিটামিন সি এইটা একটা করে দুই বেলা টানা তিন মাস খাবেন আবার এক মাস বন্ধ আবার তিন মাস খাবেন এইভাবে এক থেকে দুই বছর খাবেন হাঁটুর যে কোনো ক্ষয় বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ যাদের ওই যে বলছিলেন হাঁটুর পাতা পর্যন্ত কামরায় হাঁটু থেকে নিচের দিকে কিছুটা গোড়ালি পর্যন্ত ব্যথা করে জ্বালা পোড়া করে তাদের জন্য এই প্রিপারেশনটা সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি ওয়ান বি টু বি সিক্স বি টুয়েলভ এটার সাথে নিকোটানাম নিকোটানামাইট ফোলিক অ্যাসিড বায়োটিন এবং প্যান্থো প্যান্থেটেনিক প্যান্থোটেনিক অ্যাসিড এই যে প্রিপারেশনটা আছে দেখেন ভিটামিন বি ওয়ান বি টু বি সিক্স বি টুয়েলভ নিকোটানামাইট ফোলিক অ্যাসিড বায়োটিন প্যান্থোটনিক অ্যাসিড একটা করে দুবেলা টানা দুই মাস খাবেন আবার দুই মাস বন্ধ আবার দুই মাস খাবেন এভাবে এক বছর আর একটা হচ্ছে কলিক্যালসিফেরল খুব ইম্পর্টেন্ট কলিক্যালসিফেরল এই যে দেখেন ইনজেকশান এটা ইনজেকশান খাওয়াও যায় মাংসেও দেওয়া যায় তিন লাখ ইউনিট কলিক্যালসিফেরল তিন লাখ ইউনিট এটা মুখে ভেঙে খাওয়া যায় অথবা মাংসে দেওয়া যায় তিন লাখ ইউনিট এটা যাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে তারা প্রতি সপ্তাহে একটা এভাবে পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটা খাবেন পাঁচ সপ্তাহ আবার ব্রেক দিয়ে আবার পরে পাঁচ সপ্তাহে পাঁচটা খাবেন আর যাদের বয়স কম তারা প্রতি পনেরো দিন পর পর একটা খাবেন এভাবে পাঁচটা খাবেন আবার ছয় মাস পর পনেরো দিন পর পর একটা বি এটা হচ্ছে কলি ক্যালসিফারল দিস ইজ অলসো ভিটামিন এগুলো আপনার এই হাঁটুর যে কোনো সমস্যা অনেকাংশেই কমিয়ে ফেলবে আর তারপরও যদি কারো হাঁটুর সমস্যা আর বেশি অবশ্যই আপনাদেরকে একজন স্পেশালিস্টকে দেখাতে হবে বাদ ব্যথা যারা হাঁটু নিয়ে কাজ করে দীর্ঘদিন স্পেশাল হাসপাতাল বাদ ব্যথা রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল 
সে ক্ষেত্রে আমরা এই সকল রোগীদেরকে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি দিয়ে থাকি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড থেরাপি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন স্পেশালি স্পেশালি হচ্ছে আপনার শর্ট ওয়েব ডায়াথারমি মাইক্রো ওয়েব ডায়াথারমি খুবই কাজ করে ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি সেটা হচ্ছে টু মিডিয়াম ফ্রিকুয়েন্সি কারেন্ট আমরা হাঁটুতে দিয়ে থাকি পাশাপাশি কোয়াডিসেপস মাসেলকে স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ করতে হবে স্ট্রেসিং ইউটিউবে গেলে পেয়ে যাবেন কোয়াডিসেপস মাসেলের স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ এবং স্ট্রেটিক এক্সারসাইজ এই তিনটা এক্সারসাইজ করাতে হবে পাশাপাশি আপনার হেমস্ট্রিং এবং কাপ মাসেলকে স্ট্রেটিক স্ট্রেনদেনিং এবং স্ট্রেটিক স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ করাতে হবে এবং নি মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ যদি কারা যারা সাইকেল চালাতে পারেন সাইকেল খুব ভালো হাঁটুর ব্যায়ামের জন্য অথবা মা বোনরা যারা বাসায় বা যাদের সম্ভব না বয়স বেশি তারা স্ট্রেটিক সাইক্লিং বাসায় করতে পারেন তারপর হচ্ছে সাঁতার গ্রামে গঞ্জ যার যেভাবে সম্ভব বা সুইমিং পুল যার যেভাবে সম্ভব যদি সাঁতার কাটতে পারেন হাঁটুর ব্যথা পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে থাকবে না আশা করি এই টিপসগুলো আপনাদের উপকারে আসবে পুষ্টিকর খাবার খাবেন দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার এর আমি বলেছি বাদাম খুব উপকার আসে পনির চিজ এগুলো হাঁটু হা এবং হাঁটুর সমস্যা অনেক উপকারে আসে যাদের কামড়ানো জাতীয় ব্যথা পায়ের দিকে ব্যথা রেফার্ড হয় চাপানো কামড়ানো জাতীয় ব্যথা তাদের কিডনি বা অন্য কোনো রোগ না থাকলে তারা ন্যাপ্রক্সেন ফাইভ হান্ড্রেড বয়স্করা বাচ্চারা যাদের বয়স পনেরোর উপরে তারা আড়াইশো এমজি একটা করে দুবেলা মাঝে মাঝে খেতে পারে তবে দীর্ঘমেয়াদি খাওয়া যাবে না এটা কিডনি এবং লিভারে ক্ষতি করে যে কোনো অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট যে কোনো চিকিৎসা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া সরাসরি চিকিৎসকের দেখানো ছাড়া নেওয়া যাবে না এতে আপনাদের ক্ষতি হতে পারে কিডনি লিভার এগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আলসার হতে পারে শারীরিক বিভিন্ন আপনি ক্ষতিতে আক্রান্ত হতে পারেন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শে নিতে হবে পরবর্তী আমি আজকের ভিডিওর পরে আরও অনেক অনেকে প্রশ্ন করেছেন হাজার হাজার প্রশ্ন এসেছে পরবর্তী ভিডিও আসবে পায়ের তলা গোড়ালি এবং হাঁটু থেকে নিচের যে সমস্যাগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব আজকে এ পর্যন্তই হাঁটু ব্যথা নিয়ে বললাম অনেকের নাম পড়তে পারি নাই দুঃখিত আপনারা এটা শেয়ার করে দিবেন ভিডিওটা যেন সবাই দেখতে পায় সবাই উপকারে আসে আরও কার কি কমেন্ট আপনারা লেখবেন আর কি জানতে চান আমি একটার পর একটা ভিডিও আপনাদের দিতে থাকবো ইনশাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন আমার এই ভিডিওগুলো শুধুমাত্র মহান আল্লাহ ফাকের রাজি খুশির জন্য আমি যদি মৃত্যুর পরও কিছু উপকার পাই আপনাদের উপকার করে বাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আর যারা আমাকে ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন তাদের জন্য যারা আমাকে পছন্দ করেন না ভালোবাসেন না তাদের জন্য ভিডিও না তারা দয়া করে আমার ভিডিও দেখার প্রয়োজন নেই সবাই কমেন্টে আপনাদের সমস্যাগুলো লেখবেন ভালো থাকেন আমার জন্য আবারও দোয়া চাচ্ছি সুস্থ আটু নিয়ে আপনারা বেঁচে থাকেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল